Hi, TNPC, RRB, and exam ready for the students. In the science, we have a lot of topics. We have a lot of points that we have discussed. In that way, we upload a lot of videos. In geology, we have a lot of cells, a lot of high parts, a blood group. We have a lot of points that we have discussed. Now, we have a lot of points that we have discussed. फिजिक्स ले ईयर बी ले रहने वेपम हीट अभी करें टॉपिक पर तो ये पाव चलो पुरुवा वे वेपम अभी ना इन्ना ना नम ये करने के लिए पढ़ रहे हैं यंदो एक यंदो एक पर्ले इतना ना लो अत चिन्ने चिन्ने दा वेटीले पोना करेसिया नम गुंडे वेट्टा मुड़िया दो एक पंगती करो आधा दा उनके टू � इन दमारी वो एक मालिकल्स लिए हो एक उपरी एक एक मूवमेंट अलग तो एक वाइब्रेशन अपने नम्बर लोड पुरी दल का था तो एक वाइब्रेशन अपने बच्चों वो एक मालिकल एक उपरी एक मूवमेंट है अलग तो एक वाइब्रेशन अगर तो ना मैंने बोल रहा हूँ ना हीट वेपम एनर्जी कैन इधर बी क्रिएटेड Heat update itu, satu form of energy. It is a form of energy. Ini molecule itu ada satu movement tahu, atau satu vibration tahu, irik. Sorry. Kedua apa? Vapor mana? Vapor nilai mana? Heat temperature. Ini dua kemana difference? Nere perkara apa? Teri ada. Heat update itu, it is an energy. Ado ada unit joule. Whereas temperature update itu, it is the average of heat. Over molecule ni ada kuriya heat la ini tu average puna, nama kita nak kerjakan tu. Adatana nama temperature, vapor nilai, apa yang disebut. Vapor nilai, temperature tu ada SI unit Kelvin, heat tu ada SI unit Joule. Heat apa yang itu? Over molecule ni ada kuriya movement tu. Temperature apa yang itu? Ado ada sara seri average of heat. Jadi heat ni mana? Temperature ni mana? Ado ada unit ni mana? Teri jitu. Ipo, the temperature ni, nama yadam mula mula alat kro apa yang itu? Orang mukjy mana? Isyio ado nama teri jitu. टेम्परेचर अपडिंग रहते हैं वेपन नीलाई वेपन नीलाई मानियाल अलग कर पड़ी रहते हैं अदर टर्मोमीटर अभी नम सुन रहे हैं या आदर्श मूल में तो अलग कर पड़े थे अंदर टर्मोमीटर लाय नम पाइन पड़ता कुड़िये दिरवा में ना टर्मोमीटर लाय नम ये लार को तेरे जल्द पोला मिर्कुरी पादरसम अभी ता नम पाइन High coefficient of expansion, adakah itu beri pada yang tanmai, orang bahagian yang mana satu siru weapon ini lekuk kuda, aduh, satu peri ala ala beri pada itu, abdi beri pada itu adalah nala, aduh karena di dalam kami, aduh beri pada itu adalah bercuci, satu measurement kuda, yang mana beri pada itu, aduh korang tu, itna Celsius, aduh itu itna Fahrenheit, aduh itu weapon mana yang dicuci, abdi ni adalah nala terjadi kuda. So apa dah high coefficient of expansion, adi ke beri pada yang tanmai, aduh rukar itu nala tak, nama Mercury ya, pain berteru, aduh mati ala mana, Mercury ke, adi ke boiling point. बायलिंग पॉइंट उनका अधिक मार्क करें ये बोलो ना फिर पति ना उन्होंने आई मत्ती आर कुली ये ले डिग्री सेल्सियस आता है बायलिंग पॉइंट हमारे अधिक बायलिंग पॉइंट रिकॉर्ड होना लाये अधिक वेपन ले लेना हमारा ना मेरकुरी ये पॉइंट बढ़ती पादरा सब पॉइंट बढ़ती वेपन ले ले मानी लाये अलग Indonesia Kurve alkohol orang boiling point, kudi nilai yang bolu orang bina, elbow tu yaitu puli mupati yel degree Celsius. Adalah adiknya temperature. Kurve ini dalam orang, nama orang nuntri nuntri pada nilai yang degree Celsius orang ini alat kumpul dilihat. Adik pola adiknya alat orang, nama orang elbow tu yaitu puli mupati yel degree Celsius orang ini alat kumpul dilihat. Sorry. Po vapor na inna, vapor nilai na inna, vapor tora alat unit inna, vapor nilai in alat ini inna, vapor tu edam mula mula alat kro. Adalah pada resam point berterus terangan, karena nggak lihat na. Ida pati alat terus terangan. Adik pola unit of measurements. Vapor tu alat kro, yang mana unit point berterus terangan, yang mana alat gugur point berterus terangan. Ina vapor tu alat kaya, nama tu demi tu dapat pola Celsius, Fahrenheit, Kelvin ni inna. Tiga unit itu nampain berterus. Ini tiga orang bawa adik sama pain berterus. Apo tiga unit la alat kro. Abi na, tiga unit itu bule konversi orang orang tu mukio. Ina, ada base pani sumsen nama kompetitif exam la. Ada pakala. Adalah particular T N P C la, T N P S C la. 
அது ரிலேட்டடான சம்ஸ் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாகவே எதிர்பார்க்கலாம் சரி அப்போ அந்த கன்வர்ஷனுக்கான ஃபார்முலா முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு ஈவன் நம்ம வெப்பநிலை அளக்கிறது இது மூணு அடிப்படை அலகுகள் இல்லாமல் வெவ்வேறு அலகுகளாலும் கூட இது அளக்கப்படுது இருந்தாலும் செல்சியஸ் பேரண்டி கெல்வின் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான அளவுகள் அதனுள்ள இருக்கக்கூடிய கன்வர்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமானதாக இருக்கு இப்போ செல்சியஸ்ல இருந்து ஃபேரன்கி இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு வேல்யூ ஃபேரன்கியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்ம செல்சியஸில் மாற்றணும் அப்படின்னா சி ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா மூலமாக ஃபேரன்ஹீட்டில் கொடுத்த வேல்யூவை செல்சியஸாக மாற்றலாம் அதே ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி செல்சியஸில் கொடுத்த வேல்யூவும் நம்மளால் ஃபேரன்ஹீட்டில் மாற்ற முடியும் இப்போ மூணாவது ஒரு ஆள் இருக்கார் இல்லையா கெல்வின் இப்போ அவருக்கும் செல்சியஸ்க்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா கெல்வின் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஒரு கெல்வின் அப்படின்னா சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ என்ன செல்சியஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அது கூட இருநூற்றி எழுபத்தி மூணு நம்ம கூட்டும் போது நமக்கு அது கெல்வின் வேல்யூவில் கிடைக்கும் அப்போது ஜீரோ செல்சியஸ் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் கெல்வின் எவ்வளோ இருக்குன்னா இரநூற்றி எழுபத்தி மூணு இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது தனி சுழி வெப்பநிலை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் தனி சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னா ஜீரோ கெல்வின் ஜீரோ கெல்வின் அப்படின்றது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா கெல்வின் இரநூத்தி எழுபத்தி மூணா இருக்கும் கெல்வின் ஜீரோ ஆனால் அதை தான் நம்ம அப்சல்யூட் ஜீரோ தனி சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்சல்யூட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த தெர்மோடைனிக்ஸில் மிகவும் குறைந்த வெப்பநிலை ரொம்ப கம்மியான வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது ஜீரோ கெல்வின் தான் இந்த ஜீரோ கெல்வினில் என்ன ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா நம்ம வெப்பம் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம் மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் மா மாலிகுல்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஒரு மூமெண்ட்டு ஒரு வைப்ரேஷன் அப்படி சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அந்த ஜீரோ கெல்வினில் எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் எந்த வைப்ரேஷனும் இல்லாமல் மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அமைதியான ஒரு ஸ்டாட்டிக்கான நிலையை எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நிலையை தான் நம்ம அப்சல்யூட் ஜீரோ தனி சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை என்ன அப்படின்னா ஜீரோ கெல்வின் சார் அதே போல் ஹீட் டிரான்ஸ்மிஷன் வெப்பம் பரவு முறைகள் மிக அவசியமானது வெப்பம் பரவு முறை மூன்று விதமாக நடக்குது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் வெப்ப கடத்துதல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீச்சு அப்படின்னு மூணு விதத்தில் நடக்குது கண்டக்ஷன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு இரும்பு ராடு இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஒரு எண்டில் நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அதோட அடுத்த எண்டில் நம்மளால் அந்த வெப்பத்தை உணர முடியும் ஒரு ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனைக்கு வெப்பம் கடத்தப்படுது இது என்ன மாதிரி சொல்ல அப்படின்னா வெப்பத்துக்குன்னு ஒரு பண்பு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹையஸ்ட்ல இருந்து லோவஸ்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணும் அதாவது ஹை டெம்பரேச்சர் அதிக வெப்பநிலை இருக்க இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் கூலான இடத்த நோக்கி வெப்பம் எப்பவும் பயணிக்கும் அப்போ ஒரு எண்டில் நம்ம சூடு பண்றோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்றோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா இன்னொரு முனைக்கு வருது ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து லோவஸ்ட் டெம்பரேச்சருக்கு வருது அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வெப்ப கடத்துதல் ஒரு இரும்பு ராடை ஹீட் பண்றது இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் வெப்ப கடத்துதலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வெப்ப சலனம் ஹீட் கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் முறையில் எப்படி ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணுறத ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் ஹீட் பண்ணும்போது இப்போது ஒரு இடத்துல ஹீட் இருக்குது அதுக்கு மேலே வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம் ஹீட்டை கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியா வந்துட்டு ஹீட் ஆகும் கீழே கீழே இருந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு மேலே இருக்கிறது ஹீட் ஆகும் அதில் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா கோல்டு வாட்டர் மேலே இருக்கும் கீழே இருக்கிறது ஹீட் ஆன உடனே இந்த ஹீட்டான ஹாட்டான வாட்டர் மேலே வந்துடும் அந்த மேலே இருக்க கோல்டு வாட்டர் கீழே வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த வாட்டரே மூமெண்ட் ஆகிட்டு ஹீட் ஒரே இடத்துல இருந்துட்டு லிக்விட்ஸ்லேயும் கேஸஸ்லேயும் ஹீட் ஆகிற மெத்தடு தான் நம்ம கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதன் மூலமாக தான் மழை பெய்யுது இது வெப்ப சலனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாகவே ஒரு இடத்துல ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய காற்று சூடாகும் அந்த சூடான காற்று மேலே எழுப்பிடும் வாம் ஏர் ரைசஸ் எபவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சூடான காற்று மேலே எழுப்பிடும் அந்த இடத்துல ஒரு வேக்கம் கிடைக்கும் இல்லையா ஒரு லோ ப்ரெஷர் அந்த இடத்த நிரப்புறத்துக்காக குளிரான இடத்துல இருந்து காற்று இந்த இடத்தை நோக்கி வரும் கோல்டு ஏர் வந்துட்டு இந்த இடத்த நோக்கி வரும் அப்போ சூடான காற்று மேல் எழும்புறதும் குளிரான காற்று அந்த அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வரதும் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெப்ப சலன மலை கடல்லேருந்து வரக்கூடிய காற்று என்ன பண்ணணும்னா மேகங்களாக நீரை எடுத்து கொண்டு வந்து நிலத்தில் பொழியும் அதை தான் நம்ம வெப்ப சலன மலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே போல் ரேடியேஷன் வெப்ப கதிர்வீச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸா அதுல பர்டிகுலர
சந்திரனின் ஒளி பூமியை வந்து அடைய ஒன்னு புள்ளி மூணு செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ வெப்ப கடத்தல் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் இது மூணு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் கண்டக்ஷன் அப்படின்னா இந்த இரும்பு ஆடு இந்த மாதிரியான இதில் ஹீட் ட்ராவல் ஆகுது அது சூடான இடத்துலேருந்து குளிரான இடத்த நோக்கி பரவும் வெப்ப சலனம் அப்படின்னா பொருட்கள் சூடாகிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போயிடும் அந்த இடத்துல நிரப்புறதுக்காக குளிரான பொருள் வரும் அதுவும் சூடாகும் அந்த மாதிரியான பொருட்களின் ஒரு செயல்பாடுனால ஆக்ஷனால் நடக்கிறது தான் நம்ம வெப்ப சலனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வெப்ப சலனம் நடக்கிறதுனால தான் வெப்ப சலன மழை பெய்யுது ரெயின்ஃபால் நடக்கிறதுக்கு ரெயின்ஃபால் அக்கர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹீட் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆக வச்சுருவோம் அதே கூட ஹீட் ரேடியேஷன் மூலமாக பரவும் கதிர்வீச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சன்ஸ் ரேஸ் சன்னோட கதிர்கள் சூரியனிருந்து பூமியை வந்து அடைகிறது சரி இதை தாண்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா வெப்ப ஏற்பு திறன் அதை நம்ம தமிழில் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படின்னு படிப்போம் தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் அப்படின்னா என்னன்னா யூனிட் மாச யூனிட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ரைஸ் பண்ணுறோம் அதாவது யூனிட் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு கேஜி வாட்டரை ஒரு கேள்வி ட்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எந்த ஒரு பொருளோட யூனிட் மாசையும் யூனிட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவைப்படுதோ அதை தான் நம்ம வெப்ப ஏற்பு திறன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ அதோட யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் எவ்வளோ ஜூல் அதோட கிலோகிராம் எவ்வளோ கெல்வின் ரைஸ் பண்ணணும் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் அது ரொம்ப முக்கியம் இதே போல் லேட்டன் ஹீட் லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா தன் வெப்ப ஏற்பு திறன் லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னா உள் உரை வெப்பம் ஒரு பொருளுக்குள்ள எவ்வளோ வெப்பம் உறைஞ்சிருக்கு அல்லது எவ்வளோ வெப்பத்தை எடுத்துக்குது எவ்வளோ வெப்பத்தை வெளி கொடுக்குது அது ரிலேட்டடான விஷயத்த தான் நம்ம லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுலேயும் பர்டிகுலராக ஐஸு வாட்டராக மாறும்போது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் போகும்போது ஹீட்டை எடுத்துச்சுனாவோ அல்லது ஹீட்டை வெளியே கொடுத்துச்சுனாவோ அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீட் அப்சர்வ் ஆர் ரிலீஸ்ட் பை சப்ஸ்டன்ஸ் ட்யூரிங் சேஞ்ச் ஒரு ஃபார்மில் இருந்து இன்னொரு ஃபார்முக்கு மாறும்போது சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஒரு ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணதோ அல்லது எவ்வளோ ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணதோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லேட்டன் ஹீட் வெப்பர் உள்முறை வெப்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதோட யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் அதோட யூனிட் ஜூல் பர் கிலோகிராம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டிக்கு ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் இது ஜூல் பர் கிலோகிராம் எவ்வளோ கிலோகிராம் இருந்துச்சு அது எவ்வளோ ஹீட்டை வெளிவிட்டுச்சு அல்லது அப்சர்வ் பண்ணிச்சு அதை தான் நம்ம லேட்டன் ஹீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போது வெப்பம்னா என்ன வெப்பநிலைனா என்ன வெப்பநிலை மானினா என்ன அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய திரவம் என்ன அதை அளக்கக்கூடிய அழகுகள் என்ன ஒவ்வொரு அழகுகளுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன வெப்பம் பரவும் முறை என்ன அதில் மூணு முறைகள் என்னென்ன அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு என்ன ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டினா என்ன வெப்ப ஏற்பு திறன்னா என்ன உள்முறை வெப்பம் லேட்டன் ஹீட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் மேலும் எங்களோட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் காமராஜர் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அதில் தெரிவிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எங்களோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவிக்கலாம் அப்படியும் இல்லைனா யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸ் ஆகவே கொடுக்கலாம் மேலும் நீங்கள் எதனா ஒரு கான்செப்ட் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எங்களோட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அல்லது யூடியூப்பில் கான்டாக்ட் பண்ணி தெரிவிங்க தேங்க்யூ